que la señora Begoña Gómez se apropió de un activo de esa universidad. Por cierto, acabo de leer hace un momento que el señor Sánchez se reunió con el rector y el vicepresidente del Instituto de Empresa antes de que el centro fichara a la señora Gómez. Lo grave es que con ese dinero que quita los españoles se pagan las diputaciones y se paga la diputación de Badajoz para que le pague el sueldo al hermanísimo del señor Sánchez que vive en Portugal. Y lo grave es que con esos millones que quita a los españoles también se paga la trama del caso Coldo dirigida por quien era la mano derecha del señor Sánchez. Esto solo pasa en el Congreso de los Diputados cuando sube a la tribuna un tal Santiago Abascal. No sé si te suena de algo. Hoy volvía a comparecer el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el aumento de la llegada de irregulares a nuestro país y el aumento de la presión fiscal. ¿Sabéis cuántas explicaciones ha dado el presidente? Prácticamente ninguna. Pero lo que no se esperaba es que Santiago Abascal, líder de Vox, tuviera guardado unas bajo la manga. Una última hora publicada cada pocos minutos antes de que empezara el pleno por un medio de comunicación que sin duda pone a Pedro Sánchez en un aprieto en el caso de investigación judicial sobre su mujer. Está totalmente involucrado. El repaso de Abascal en materia migratoria y fiscal es historia de España. Y ver la cara que se le queda a Sánchez cuando le cuenta lo filtrado por la prensa es para recordarlo. Suscríbete al canal, dale al botón de me gusta para que toda España vea la intervención de Santiago Abascal y comenta lo que quieras que para eso eres libre en este canal. Estaba muy bien esta comparecencia conjunta para hablar de inmigración ilegal y de fiscalidad, porque eso nos va a permitir hablar de la invasión migratoria y del de saqueo y la ruina que practica y que provoca este gobierno. Pero realmente uno no ha hablado de fiscalidad y el otro, que era el que pedía las comparecencias, apenas ha dicho unas pocas palabras sobre inmigración. Yo intentaré centrarme exclusivamente en eso y hablar hoy a la Cámara y a los españoles sobre el problema de la invasión migratoria y sobre el gravísimo problema del espolio fiscal que padecen los españoles. Porque desde que el señor Sánchez se atornilló en ese escaño, además de propagar los bulos, las mentiras y las patrañas, incluso desde esta tribuna, como ha hecho hoy mismo, lo que ha ocurrido en España es que la invasión migratoria no ha dejado de acelerarse, porque la inmigración ilegal creció un 83% en el año 2023 respecto al año anterior. Y solo en los seis primeros meses de este año se ha duplicado la inmigración ilegal en España bajo la presidencia del señor Sánchez. En Canarias incluso se ha triplicado. Usted, señor Sánchez, usted es el responsable de una catástrofe en nuestras costas, en nuestras calles y en nuestros barrios. Pero es que lo peor es que el gobierno mismo te dice que no es un problema. La duplicación de la inmigración irregular e ilegal no es un problema. De hecho, creo que en realidad usted es la catástrofe. Pero ¿por qué vienen en masa y por qué vienen cada vez más? Porque ustedes, todos ustedes, les llaman. Porque ustedes les prometen el paraíso que no pueden prometer a la juventud española. Porque ustedes les prometen regularizarlos en masa, aunque lleguen ilegalmente a nuestra patria. Porque aquí en este Congreso, el Partido Popular, el Partido Socialista y todos los grupos, excepto Vox, votaron hace unos meses iniciar trámites para regularizar de golpe a medio millón de personas que habían entrado ilegalmente en nuestro país. Con el voto a favor del Partido Popular. Y como no es suficiente el PSOE y sumar piden ampliar también los que llegaron del 21 al 24, es decir, 200.000 más, 700.000 personas que han entrado ilegalmente en nuestro país y a los que ustedes, todos ustedes, les dicen que no pasa nada por pisotear nuestras leyes y por entrar ilegalmente en nuestras fronteras. Y a los españoles les dicen que se fastidien, que asuman el mantenimiento a través de la fiscalidad, a través de los impuestos que suben y que suben. Métalos ustedes en sus casas, si son tan filántropos y tan solidarios. Acójanlos en las casas del pueblo, acójanlos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan, que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal. Veo al presidente reírse. ¿Qué tiene esto de gracioso? Que las pequeñas o medianas empresas, los pequeños trabajadores, no puedan llegar a final de mes. ¿Y por qué les llaman? ¿Y por qué les dejan entrar ilegalmente? ¿Por qué ustedes no creen que se deben cumplir nuestras leyes? Nos dicen que por filantropía, porque huyen de guerras y de miserias. Pero no llegan normalmente mujeres y niños, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar y procedentes de países en los que no hay guerra, como Marruecos, como Argelia o como Mauritania. Más del 80%. ¿Quiénes son los beneficiarios de su filantropía, finalmente? Las mafias del tráfico de seres humanos y los islamistas con los que ustedes colaboran. Y nos dicen también que necesitamos mano de obra inmigrante para salir adelante. Y nos lo dicen todos ustedes, 
nos lo dice este gobierno, lo acaba de decir el señor Sánchez y hace unas semanas nos lo decía el señor Feijó, pero nos ocultan que la mano de obra joven y española tiene en muchas ocasiones que abandonar España para poder salir adelante, porque aquí con los salarios de miseria no pueden ni llegar a final de mes. Nos ocultan el plan de algunos de traer mano esclava de manera masiva para abaratar los salarios. Nos ocultan que 250.000 extranjeros residentes extracomunitarios están en paro en España y se ha ido el señor Sánchez a buscar más en vez de procurar un trabajo para esos extranjeros legales residentes que ya están en España. O... Es un poco racista por parte del gobierno. No vamos a importar inmigración irregular, legal, da igual, para que nos trabajen en el campo. Baratito. Ocultan que el paro juvenil de España es el mayor de Europa y que los jóvenes españoles se van. Ocultan que los españoles tienen dificultades para llegar a final de mes, para poder acceder a una vivienda y para poder formar una familia estable. También nos dicen, lo ha dicho hoy, que vienen a pagarnos las pensiones. Al autócrata humanista y filántropo y a los filántropos en general que hay en esta Cámara, no les importan las pensiones en los países de procedencia, no les importa arrebatar a esos países la mano de obra joven y vigorosa, no les importa dejar a aquellos países llenos de ancianos que no van a permitir hacer prosperar a esas naciones. Lo único que les importa a los nuevos colonialistas es que vengan aquí a pagarnos las pensiones con salarios de miseria que no están dispuestos a aceptar nuestros compatriotas. Tampoco les importa ocultar el brutal coste de las ayudas sociales para mantener la inmigración ilegal en España, de la que hablamos en la, última, eh, en la última sesión de control, y de lo que usted no dijo ni una palabra. Ni les importa ocultar que el 70% de los extranjeros residentes en España no cotizan a la seguridad social, o que el 78% de los marroquíes residentes legales en España no cotizan a la seguridad social. Y, por supuesto, que no cotizan a la seguridad social el 100% de los ilegales que entran en nuestro país y a los que ustedes llaman traen y permiten entrar y mantienen con ayudas sociales que los españoles pagan con sus impuestos. Los que, los que van a pagar nuestras pensiones, no cotizan. Y para colmo de la filantropía, también nos dicen que bueno. tenemos que acoger a niños no acompañados, a menores de edad. En cuanto se hacen la prueba biológica, muchos de ellos resultan ser adultos, hechos y derechos. Pero, ¿y si son niños? ¿Realmente tenemos que acogerlos aquí? ¿A niños procedentes de Marruecos? ¿Con la relación que usted tiene con Mohamed VI? Realmente con un país aliado tenemos que aceptar que se institucionalice en España el secuestro masivo y sistemático de menores a los que se les priva del derecho y del deber de estar con sus familias. Todos esos niños marroquíes en muchos casos que vienen a España tienen el derecho y el deber de estar con sus familias. Así que los niños con sus padres en sus países y también en su patria con su rey y no en España desamparados y haciendo que vengan más y más cada vez. ¿Qué hacen ustedes, insisto, institucionalizando el secuestro sistemático de menores? ¿Qué pasaría si llegan niños noruegos o de cualquier país de Europa? ¿Cuánto durarían aquí? Sería absolutamente inaceptable, sería un escándalo. Como son de Marruecos y no sabemos qué le pasa a usted con Marruecos, no se devuelve a ni uno. Su desastrosa política tiene pocos beneficiarios y tiene muchas víctimas. Los beneficiarios son, en primer lugar, las mafias del tráfico de seres humanos que hacen el agosto gracias a sus anuncios también en esta tribuna. Son también los que usan la promoción de la inmigración masiva para bajar los salarios, es decir, los esclavistas. Y es la casta política que también tiene un plan de alteración del censo electoral por la vía de las nacionalizaciones express y las na nacionalizaciones masivas. Y sabemos perfectamente que eso está también detrás de sus intenciones, en España y en otros muchos lugares. Es que ¿quién puede ver lógico que se regularice a 700.000 personas que han entrado de manera irregular en, en nuestro país? ¿Eso tendrá algo que ver, por casualidad, con el aumento del efecto llamada? ¿Tendrá algo que ver? Las cifras están aumentando. Ah, pues vamos a regularizar... A medio millón de personas, a 700.000 personas. Así es como arreglamos el problema. Y las víctimas, pues las víctimas son las de siempre, y son muchas más. Las víctimas son los inmigrantes muertos en el mar, esos por los que usted hace aquí intervenciones lacrimógenas, leyendo textos de marcaciones hundidas, y que vienen a jugarse la vida precisamente porque oyen sus cantos de sirena, y porque aquí se financia a las ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas, Qué bien. que acaban perdiendo la vida en el mar por Qué bien. su responsabilidad, por sus mentiras y por sus promesas.
Esa no es la pura verdad. No voy a de que no sé quién quiere hundir las embarcaciones de inmigrantes. No, las de los traficantes de seres humanos sí las hundiríamos sin ningún tipo de contemplación antes de que vayan a traer a todas esas pobres personas. Y... ¿Quiénes son también los perjudicados, las víctimas? Pues los inmigrantes legales que respetan las leyes y las fronteras de los países y que cuando de repente por un despiste en España se les acaba el permiso de residencia son detenidos por la policía y acaban en el calabozo. Eso no pasa con los que entran ilegalmente. Eso se lo puede contar a usted cualquier policía que haya trabajado en extranjería. Cuando a una persona se le pasa el permiso de residencia puede acabar detenida en el calabozo y se le expulsa a su país. Y al que llega ilegalmente lo repartimos por el territorio nacional, lo mantenemos a costa de los españoles y lanzamos el mensaje de que vengan más, más y más. Por lo tanto, los inmigrantes legales, esos que codo con codo trabajan con los españoles, son también víctimas de su política, señor Sánchez. Y lo más importante, los españoles y esos inmigrantes legales que sufren sus carnes las consecuencias de la inmigración ilegal. Pero es que ¿quién puede ver este discurso como algo racista? Es al contrario, las políticas que el gobierno lleva a cabo son las que verdaderamente perjudican a los países subdesarrollados, a esas pobres personas. Por culpa de las políticas del gobierno, la gente, esa pobre gente, se juega la vida en el mar. Y de esa parte de la inmigración ilegal que no quiere adaptarse. La inseguridad, las ocupaciones, la delincuencia con delitos totalmente desconocidos en nuestra tierra hasta hace poco, las violaciones, en muchos casos grupales, el colapso de los servicios públicos y de los servicios sanitarios y la quiebra del sistema de atención social. Usted se ha venido aquí a contar mentiras, pero oculta, por ejemplo, el dato conocido estos días de que el 91% de los condenados en Cataluña por violaciones son extranjeros. El 91. ¿Qué tienen en la cabeza Exactamente las personas que creen que pueden tratar así a las mujeres. ¿Qué tiene en la cabeza el gobierno más feminista de la historia para traer a cada vez más personas de esa naturaleza? ¿Por qué insulta usted a los españoles diciendo que delinquen igual que las personas procedentes de esos lugares que no respetan a las mujeres? ¿Por qué no asume usted la realidad de que sus políticas de inmigración masiva y de suelta de violadores ha hecho que proliferen las violaciones en España desde que usted llegó al poder? Bulo ninguno. La realidad y los propios datos de este gobierno. Y por si fuera poco, expertos en yihadismo de nuestro ejército nos alertan de que las mafias del tráfico de personas que operan en Canarias están financiando el terrorismo internacional. Es decir, una doble amenaza para la seguridad nacional, el riesgo de infiltración terrorista y la financiación con dinero público vía ONGs que acaba llegando a las mafias del tráfico de personas y después al terrorismo yihadista. Un negocio redondo el de este gobierno para la sociedad española. Si supierais la cantidad de dinero que le da el gobierno a esas ONGs que están compinchadas con las mafias para este tráfico de seres humanos, alucinaríais. Pero ya esto ni sorprende teniendo en cuenta quiénes son los aliados y los aplaudidores de este gobierno. Desde jamás a los talibanes o a la teocracia terrorista de Irán. Esos son los que aplauden las posiciones de este gobierno, el de Sánchez, que respondió a los atentados del 7 de octubre dando el premio de reconocer inmediatamente el Estado palestino. Y la señora vicepresidenta del gobierno, que dijo aquello desde el río hasta el mar, que claramente es una apelación a la desaparición de Israel. O la otra ministra, la señora Rego, que con los cuerpos calientes del 7 de octubre puso un tuit violento diciendo que Palestina tenía derecho a, a defenderse defenderte. cuando precisamente acababan de atacar brutalmente a Israel. Para promocionar este disparate calamitoso de la inmigración masiva y del extremismo en política internacional, que es un atentado a la seguridad de los españoles, hace falta mucho dinero. Así que está bien que haya dicho que iba a comparecer usted para hablar de impuestos, pero está muy mal que no haya hablado de impuestos. Así que, en el tiempo que me queda, trataré de hablar del saqueo que ustedes practican y de la ruina que provocan a nuestro pueblo. Porque efectivamente hay que pagar este crimen contra los españoles y ustedes han decidido que lo paguen los propios españoles. Mire, hasta mediados del año 2014 el señor Rajoy había subido 45 veces los impuestos. Usted los ha subido 62 veces. Desde el año 2011, 107 subidas fiscales en España, cuando los servicios públicos son cada vez peores. Desde que Sánchez se unió al golpe de separatistas y demás golpistas, realmente España es el país de Europa que más ha subido la presión fiscal. Y no son impuestos para las carreteras, las escuelas y los hospitales, cada vez en peor estado, señor Sánchez, no. Es un atraco para mantener el poder de este gobierno extremista, que empobrece cada día a los españoles. Porque mientras los contribuyentes rompen la hucha para llenar la de Sánchez, 
Los precios de la compra no dejan de subir. Y estaría bien oír en esta Cámara lo que han subido los precios desde que usted llegó, de los alimentos básicos, el del aceite un 171% desde el año 20, el del azúcar un 58%, en la leche un 48%. Y luego vienen ustedes con las migajas de subidas de salarios y de pensiones, cuando lo que han provocado desde su gobierno es una pérdida brutal del poder adquisitivo de los españoles y de las familias. Y como les parece poco, a todos esos alimentos de primera necesidad le suben el IVA este mismo mes, ya se lo habían subido a la luz. También a los coches les han declarado la guerra, provocando que crezcan los precios en un 40% y la vivienda en máximos históricos y dejando fuera a toda esa generación de jóvenes españoles que se van mientras aquí traen ustedes a sus niños y que ven cómo los de fuera se ponen por delante en la escasa vivienda pública y protegida que hay en España. En definitiva, Sánchez le quita cada vez más dinero a los españoles a quienes cada vez les cuesta mucho más llenar la nevera mientras que ven que tienen que pagar la invasión islamista y la corrupción de Sánchez. Porque no nos olvidamos de que con ese dinero que les quita a los españoles se paga a las universidades públicas, se paga a la Universidad Complutense. Adiós. Y que la señora Begoña Gómez se apropió de un activo de esa universidad como nosotros hemos denunciado en los tribunales. Por cierto, acabo de leer hace un momento que el señor Sánchez se reunió con el rector y el vicepresidente del Instituto de Empresa antes de que el centro fichara a la señora Gómez. Y usted no ha contestado en esta Cámara una pregunta que le he hecho en sesión de control dos veces y que le he hecho desde esta tribuna. ¿A cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su mujer? Atrévase a contestarlo bueno. aquí. Lo grave es que con ese dinero que quita a los españoles se pagan las diputaciones y se paga la diputación de Badajoz para que le pague el sueldo al hermanísimo del señor Sánchez que vive en Portugal y que no acude a su trabajo. Y eso también lo hemos llevado a los tribunales. Y lo grave es que con esos millones que quita a los españoles también se paga la trama del caso Coldo dirigida por quien era la mano derecha del señor Sánchez, como hemos denunciado en los tribunales. Y esa es la realidad de la inmigración. O sea, de la invasión islamista y esta es la realidad de la ruina y del robo, o sea, de sus impuestos. Y eso es de lo que veníamos a hablar hoy aquí. Usted de una de ellas no ha querido decir ni palabra. Señorías, Vox seguirá representando a los españoles que no se resignan ni a lo uno ni al otro, ni a la invasión islamista, ni a la ruina y el robo. Seguiremos exigiendo a los ayuntamientos que den la voz a los ciudadanos para preguntarles si están a favor o en contra de la instalación de centros de menas y de acogidas de inmigrantes ilegales. ¿Por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren que se pregunte a los ciudadanos? ¿Por qué no apoyan nuestra medida para defender nuestras leyes y nuestras fronteras de utilizar el dinero público para pagar el billete de vuelta a todas esas personas que han venido engañadas o para pagarles el billete a la plaza central de Bruselas, donde están las oligarquías que precisamente les llaman y a las que ustedes obedecen? Nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad urgente de mandar un mensaje al mundo y a todas esas personas que ven nuestro país como un destino no turístico precisamente para decir que quien entra ilegalmente en España nunca podrá regularizar su situación porque esa es la única manera de acabar con el negocio de las mafias y esa es la única manera de salvar vidas y nosotros seguiremos insistiendo en la necesidad de las deportaciones masivas cuando la inmigración es masiva empezando por los delincuentes que se pasean por las calles porque hay ilegales con decenas o centenares de antecedentes que siguen asaltando a mujeres y ancianos ante su pasividad y ante su complicidad. Y Vox seguirá exigiendo que se priorice el derecho de los españoles en el acceso a las ayudas sociales, a los servicios públicos y a la vivienda pública. Y, por supuesto, seguiremos exigiendo una profunda reforma fiscal, dirigida sobre todo a detener el espolio que sufren las clases medias, los trabajadores y los autónomos. Esos españoles que por trabajar pagan impuestos, por donar pagan impuestos, por comprar, aunque sean artículos de primera necesidad, pagan impuestos, que por calentarse o por encender la luz pagan impuestos y que hasta por morirse, si al final les ha quedado algo por, para sus herederos, pagan impuestos. Hay que bajarlos y los que no hay que bajarlos es porque hay que eliminarlos, todos esos impuestos. Y se puede hacer. Otros países que no habían llegado al nivel de atraco fiscal de España lo han conseguido y lo han hecho poco a poco. Y a todo esto es a lo que se opone la izquierda islamista y corrupta que, que el señor Sánchez representa, termino, presidenta, y por desgracia, por desgracia, a nada de eso se atreve tampoco el partido del señor Feijó, que acaba llegando a acuerdos con ustedes en Bruselas, en Madrid y en las regiones en materia de inmigración, que dieron lugar 
entre otras cosas, a la ruptura de los pactos de gobierno, porque no íbamos a ser cómplices del reparto de la inseguridad y de la ruina del que ustedes se han convertido en culpables. Muchas gracias. ¡Qué, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Que me venga a mí alguien ahora a decirme que esto es un discurso racista y xenófobo. ¿Racista y xenófobo por qué? ¿Para ti esto es racista? ¿Para ti esto es racista? Para mí no. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es xenofobia? Decir las verdades a la cara de aquellos que utilizan discursos lacrimógenos y políticas irreales, políticas de efecto llamada, que son las que de verdad eh, perjudican, dañan, a veces eh, matan a personas eh, que vienen de África, a esas pobres personas. ¿Qué es peor para esas pobres personas y para eh, los países eh, subdesarrollados? ¿Fomentar estas políticas eh, llamadas humanitarias que lo único que provocan es que haya más muertes en el mar o políticas de control de fronteras, donde se respete la legislación vigente? Si no lo sabías, en, en España ni en ningún país eh, democrático europeo eh, del primer mundo o del segundo mundo o del tercer mundo, Ninguna persona puede entrar de manera irregular en el país. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo cotiza? ¿Cómo eh, contribuye a la sociedad? ¿Cómo vive? ¿Cómo viven esas personas? Y aparte de todo eso, después vienen las consecuencias, porque son personas que vienen de otras culturas completamente subdesarrolladas. Porque si para ti no es una cultura subdesarrollada, que no haya respeto ninguno, que las mujeres no tengan derechos ninguno. Al mismo tiempo, sois los más feministas, pero queréis importar culturas que rechazan los derechos de las mujeres. Porque no sois racistas, sois eh, humanos, sois humanitarios. Los señores como Abascal o las señoras de, de Vox son malas. Y yo también. Somos, somos los malos. Odiamos a esas personas. Somos racistas, xenófobos. Es vuestra única excusa. Si no atendéis a los datos, si no entendéis los datos, las cifras que muchos casos eh, aportáis eh, ustedes mismos desde el gobierno, es imposible que esto eh, se llegue a, a una solución. Porque si para ti es normal que en Cataluña el 90% de los delitos sexuales sean cometidos por, eh, por inmigrantes, pues eh, muy bien no estás. Muy bien no estás. Brillantísimo Santiago Abascal, como siempre. Eh, no se de, debe intervenir mucho cuando está hablando Santiago Abascal, pero como digo siempre, tengo que intervenir en estos vídeos para que, para que YouTube no me, no me ponga problemas. Si te ha gustado el vídeo, pues dale al botón de me gusta, suscríbete a este maravilloso eh, canal, que no es racista o xenófobo como algunos te intentarán vender, y comenta lo que opinas de, del discurso de Abascal y de las políticas humanitarias del gobierno sanchista.